ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையல் அறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான கீரை கூட்டு இது கீரை கூட்டு இல்லை கீரை மசியல் கீரை கடையல் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாங்க பருப்போட கீரை சேர்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான ரெசிபி இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி ரைஸோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு பர்டிகுலர்லி ரைஸோடு ரொம்ப பிடிக்கும் எந்த விதமான கீரையிலையும் நம்ம செய்யலாம் இன்றைக்கி நான் சேர்த்துக்கிற கீரை வந்து கோவக்கீரை இது ரொம்ப நல்ல சத்தானது பொதுவாக கீரையில் இருக்க எல்லா சத்துக்களும் இதில் இருக்குது கூடவே நிறைய மருத்துவ குணங்களும் இருக்குதுங்க பர்டிகுலர்லி ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் இது வந்து சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது உடம்ப குளிர்ச்சியாக்கும் அந்த உடம்புல தங்குற அந்த தேவையற்ற நீரை வெளியேற்றக்கு ரொம்ப நல்ல உதவியாக இருக்கும் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸு யூரினரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்ல மருந்து ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது நிறைய மருத்துவ பயன்கள் இருக்குதுங்க கோவக்காய் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதோட அந்த கீரை தான் இது இதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட சுவை இருக்கும் அது பருப்போடு சேர்த்து செய்யும் போது ரொம்பவுமே நல்ல சுவையாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சுட சுட சாதத்தோட இந்த கோவக்கீரை கடையிலும் நெய்யும் விட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க ரெசிபி எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே முக்கால் கப் அளவுக்கு துவரம் பெருப்படுத்திருக்கிற அதாவது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு கிராம் இருக்குங்க இது வந்து நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு போதுமான அளவு இருக்கும் இப்போ துவரம் பருப்பை நல்லா கழுவி குக்கரில் சேர்த்து நம்ம வேக வைப்போம் ஸோ இப்போ கழுவி குக்கரில் சேர்த்தாச்சு அதோட நாலு பல் பூண்டு ஒரு மூணு அல்லது நாலு பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே நான் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து விடுறேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்தாச்சு இது கூடவே தண்ணி ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கணும் இப்போ இது ஸ்டவ்வில் வச்சு குக்கர் லிட்டு போட்டு ஒரு மூணு விசிலுக்கு குக் பண்ணுவாங்க இப்போ மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டாண்டிங் டைம் கொடுத்து நல்லா அந்த ப்ரெஷர்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம் அந்த பருப்பு பச்சை மிளகா பூண்டு தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இது மறுபடியும் அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதே பாத்திரத்துலேயே நான் இப்போ சமைக்க போகிறோம் பாத்திரம் மாற்ற போகிறதில்ல ஸோ இந்த வெந்த பருப்போட கீரைகளை சேர்த்து விட்டுடலாம் இங்கே நல்ல கோவக்கீரையை நல்லா சுத்தப்படுத்தி ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஸோ அந்த நல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்ச அந்த கீரையை அந்த குக்கரில் அந்த பருப்பு வெந்த பருப்பு அந்த தக்காளி பூண்டு பச்சை மிளகாவோட சேர்த்து விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சாம்பார் பொடியோட ரெசிபி ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க தண்ணி பற்றாது ஸோ இன்னொரு அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நான் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடாது குழம்பு கொஞ்சம் அந்த கூட்டுன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் ஸோ அந்தளவுக்கு தண்ணி வந்து நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தாளிப்பு சேர்த்துடலாம் ஸோ இங்கே தாளிக்கிறதுக்கு கடாய் வச்சாச்சு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு தேங்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கீரை கூட்டு மசியலெல்லாம் கண்டிப்பாக தேங்கெண்ணெயில் தாளித்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல சுவையாக இருக்கும் ஸோ தேங்கெண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி அதனால் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ரெண்டு வர மிளகா இது அப்படியே முழுசாக தான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டுறணும் இந்த வெங்காயம் நல்லா கலர் மாதிரி நல்லா வதங்கணும் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம வந்து கடைய போகிறோம் ஸோ அப்படியே முழுசு முழுசாகவே வெங்காயம்லாம் சேர்த்து விட்டுடலாம் இப்போ இந்த தாளிப்பை வந்து கீரையில் சேர்த்து விட்டுடலாம் அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு கீரைக்கு பொதுவாக கம்மியாக தான் உப்பு பிடிக்கும் ஸோ உப்பு வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மத்து வச்சு கடைஞ்சி விட்டுறணும் இங்கே ஏற்கனவே பருப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா வெந்துருச்சு கரண்டியில் கலக்கும் போதே ரொம்ப நல்லா மசிஞ்சிருது 
மற்ற வச்சு லைட்டாக அப்படியே கடைஞ்சி விட்டுட்டோம்னா சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கடைஞ்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கடைஞ்சிக்கோங்க எனக்கு வந்து லைட்டாக கடைஞ்சா போதும் ஸோ நான் அதோட விட்டுறேன் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சுவையான நம்ம கீரை கூட்டு அது கோவக்கீரை கூட்டு ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல சுட சுட சாதத்தோட இந்த கோவக்கீரை கூட்டு கொஞ்சமாக நெய்யை விட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தொட்டுக்க கூட நல்லா வறுவலோ பொரியலோ இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஸோ அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபிஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ